Patrice. Laura nous a rejoint pour alors, une application qui transforme. Ah, mais après. Euh... Non, vous savez maintenant. Ah, c'est maintenant. Vous ne voulez pas parler maintenant Non, alors, mais je... non, Patrice que... qui veut son jingle. Vous ne voulez pas parler maintenant C'est la chiolie. Qu'est-ce que je fais <rire> Parce que c'est en rapport avec ah, le sujet de Myriam. Alors que, Donc, est-ce qu'on peut parler... faire un peu de teasing voilà, alors, en disant teaser. restez bien Jusqu'à la fin de l'émission, parce que vous allez découvrir des applis extraordinaires liées à la chronique de Myriam Sora. Si sur c'est pas du teaser, là, là, un franchement, un Alors, avec Myriam, on va rendre hommage ce matin à un grand nom de l'art contemporain. Jingle Euh, en, en cette année 2018, on commémore le 30e anniversaire oui. de la disparition d'un artiste qui était absolument génial, Jean-Michel Basquiat. Voilà. Donc, de no, nombreux hommages euh, vont lui être rendus. Et vous êtes allé en Allemagne, euh, Myriam. À Francfort, à la Schoenkunstal, qui est le musée d'art contemporain de Francfort. Effectivement, Jean-Michel Basquiat, c'est vraiment l'artiste euh, incontournable de la contre-culture des années 80. Là, on le voit justement euh, en photo. Et... Euh, il est toujours dans le top 3 hein, des meilleurs euh, artistes d'art contemporain en ce qui concerne euh, les ventes euh, de, de ses œuvres. Pour preuve, il y a à peine un an, il y a un collectionneur japonais qui a déboursé près de 100 millions d'euros pour non. acheter une œuvre de Jean-Michel ah Basquiat. Ouais, ça peut Donc, coûter oui, jusqu'à 100 millions d'euros. Ah oui, Jean-Michel ouais. Basquiat, voilà. Ouais. Alors c'est vrai qu'il est mort très jeune, à l'âge de 27 ans, mais il laisse derrière lui un héritage incroyable. Hein. Il y a à peu près 800 tableaux, 1500 euh, dessins, et le monde de l'art, effectivement, lui rend hommage. Alors pour bien comprendre euh, Jean-Michel Basquiat, en tout cas ses œuvres, euh, il faut quand même parler du New York des années 80, parce que... Mmh. Voilà, Jean-Michel Basquiat euh, vient euh, justement, enfin, a peint pendant les années 80 et il vient de, il est né à Brooklyn. Hein, et il faut comprendre que New York à l'époque c'était une ville qui était en faillite, euh, qui était dirigée par la mafia. Il y avait des réseaux de prostitution, de drogue. Euh, c'était une ville qui était partiellement détruite. Donc vraiment, la vie à New York était dure. Et pourtant, c'était une ville euh, qui était euh, où tout était possible, si vous voulez, pour les jeunes artistes, dont justement Basquiat faisait partie. Hein. Les jeunes artistes, à l'époque, c'était aussi Madonna, c'était David Bowie, c'était Andy Warhol, enfin, il était un petit peu plus vieux dans les années 80, mais voilà, c'était vraiment... Euh voilà, tout était possible, en tout cas en matière d'art, de musique, euh, mmh. euh, de sculpture. De, de, voilà, à partir du moment où on voulait créer, New York nous offrait cette possibilité. Alors, euh, donc... L'œuvre de Jean-Michel Basquiat, c'est un petit peu l'énergie de la ville à cette période. Et puis, c'est un petit peu aussi un mélange de ses passions. Ses passions, c'était la musique, le jazz. Euh, il avait aussi des préoccupations comme euh, euh, l'identité. Euh, il y avait oui. beaucoup de racisme à New York à cette époque. Et lui, son rêve, c'était de devenir le premier artiste noir connu dans le monde entier, dans le milieu de l'art contemporain. Le pari est réussi. Je vous propose de découvrir le reportage. Jean-Michel Basquiat est un artiste majeur de notre époque. Un artiste à la fois intense, au regard neuf, jeune et indépendant. Ses œuvres sont intemporelles et son travail touche beaucoup de gens. Basquiat a grandi à Brooklyn. Il se rendait souvent au musée accompagné de sa mère et il s'est donc familiarisé très tôt avec les grands maîtres de la peinture. On retrouve leurs influences dans ses tableaux et il rend même hommage à des peintres comme Picasso, Léonard de Vinci, Matisse ou encore Saït Amblé. Basquiat connaissait parfaitement leur travail et il n'hésitait pas à les citer dans ses tableaux. Il a débuté sa carrière dans les rues de New York avec des graffitis qui signaient Seymo, qui signifie toujours la même galère. À l'époque, il inondait les rues de ses messages. Le mystère Seymo a beaucoup intrigué. Même les journaux se demandaient qui était cet étrange personnage. À l'âge de 7 ans, Basquiat est percuté par une voiture. Grièvement blessé, il passe un long séjour à l'hôpital. Pour passer le temps, sa mère lui offre un livre d'anatomie. La découverte de l'anatomie humaine l'a totalement fasciné. Une fascination qui se retrouve à plusieurs reprises dans ses œuvres. It's, it's 
Au début des années 80, Andy Warhol est un artiste incontournable à New York, tout comme Basquiat d'ailleurs. Les deux hommes s'étaient rencontrés pour la première fois dans un restaurant. Basquiat lui avait vendu quelques cartes postales qu'il avait dessinées. Au fil des années, leur amitié a donné de belles collaborations artistiques. Basquiat était ami avec de nombreuses stars en devenir. Debbie Harry, chanteuse du groupe Blondie, lui a d'ailleurs acheté son tout premier tableau pour 200 dollars. Il a également vécu une relation amoureuse avec une jeune chanteuse, Madonna, juste avant qu'elle ne connaisse le succès. Pour bien comprendre l'œuvre de Jean-Michel Basquiat, il est important de connaître sa vie. Il ne s'agit pas là de l'œuvre d'un simple street artiste. Au contraire, le travail de Basquiat est bien plus profond. Donc Myriam, si nos téléspectateurs ont la chance d'y aller, c'est à Francfort jusqu'au 27 mai, au Schirmkunsthalle de Francfort. Voilà, il a commencé à 17 ans, millionnaire à 20 ans, il nous a quittés à 27 ans. Mais rendez-vous à la Fondation Vuitton en octobre prochain pour une grande rétrospective autour de cet artiste. Magnifique.